ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ചിഞ്ചസ് ഫുഡ് ലാൻഡ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയാലോ ഞാനൊരു ബിരിയാണി കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്നെ നേരിട്ടറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അതറിയാം എൻ്റെ അച്ചായും ആംഗ്ലമാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണത് ഈ നോമ്പ് മാസത്തിൽ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനായി തയ്യാറാക്കി ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ തക്കു ഓഫീസിൻ്റെ നാടൻ പേര് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറയാമല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണിത് വാങ്ങുന്നതും കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി അത്രേ അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ സോ സോറി പിന്നെ ആ ഫിഷ് കറി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മുളകിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അയ്യോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി എന്നാൽ പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് പോവാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം റൈസ് വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കുരുമുളക് ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്ക ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ആറ് തക്കോലം രണ്ടെണ്ണം കറുവപ്പട്ടയും കറുവയിലയും എടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് വേപ്പില വേണം പിന്നെ കിസ്മിസ് ഉണക്കമുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതുപോലെ ചേർക്കാട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഇടത്തരം സവോള ഞാൻ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സവോള നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് റൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ബസുമതി റൈസ് വേണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തിരുമി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക അത് കൂടുതൽ ഐസായി പോകാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് മിക്സായി അത് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെളിയിൽ വെച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കൂടുതലും മൊരിച്ചെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പീസ് വെച്ച് നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായി ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് പീസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൊരിയുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മസാല കൂട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു തക്കോലം കറുവപ്പട്ട കറുവയില എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് വൃത്തിയായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബസുമതി റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിലെ വെള്ളം ചെറുതായി ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കാം ഇതേ സമയം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആരും മറന്ന് കളയരുത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് വാർത്തെടുത്തിട്ട് അടുത്ത പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് എനിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എനിക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം റൈസ് വേകാൻ എന്തായാലും ടൈം എടുക്കും ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വരാം ഞാനിതാ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസുകളും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേവി ആക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനാണ് എടുക്കുന്നത് ആ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നേർമയിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരു
സവോള ചെറുതായി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആ എണ്ണയിലൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കുറച്ചെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം പൊടികളുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ റൈസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് റൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് പാകത്തിന് വെന്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആ തൈരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല സെറ്റായി ഇരിപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഐറ്റം തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു റൈസ് കുക്കറാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് റൈസ് കുക്കർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇഡലി കുട്ടകൾ എടുത്താലും മതി ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെക്കരുത് എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായി എല്ലായിടവും തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രേവി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പീസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഫുൾ ഗ്രേവി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് പുറമേ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സവോൾ ഇതൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് റൈസ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് പുറമേ ഇതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് പുറമേ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചാറ് പീസ് ചിക്കൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന റൈസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് പുറമേ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കളർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം ഓക്കെയാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയായാലും വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് പുറമേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം റൈസ് കുക്കറിന് പകരം ഇഡലിക്കുട്ടവും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പീസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അയ്യോ ചിഞ്ചൂസ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുട്ട ഒഴിഞ്ഞതും സാലഡും ഇത്തിരി അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ടെങ് എന്നാൽ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേറൊരു വിഭവമായി അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ടേക്ക് ബൈ താങ്ക് യു